வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல அட்வான்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கொஸ்டின் பேப்பரோட ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் காஷீட் ஷோயிங் செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா காஷீட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி காஷீட் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் தான் படிப்போம் ஐ மீன் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் தான் படிப்போம் இருந்தாலும் நமக்கு இது அட்வான்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்லேயும் கேட்குறாங்க பிகாஸ் அது நம்மளோட பேசிஸ் தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றது ஓகே ரா மெட்டீரியல்ஸ் நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் லேபர் அண்ட் அதர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த லேபர் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் காஸ்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ருபீஸ் டூ பர் யூனிட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் சோல்ட் டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அதனால் இதை நம்ம அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா காஸ்ட் ஷீட் தெரியாமல் நம்ம இந்த அட்வான்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் படிக்க முடியாது ஓகே இது வந்து எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் தானே அட்வான்ஸ் காஸ்டிங் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம போடலாமா காஸ்ட் ஷீட்டை ஃபஸ்ட்டு ரா மெட்டீரியல்ஸ் எழுதிக்கலாம் நைன் ஓகே லேபர் அண்ட் அதர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸை போட்டுக்கலாம் ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ப்ரைம் காஸ்ட் ப்ரைம் காஸ்ட்டோட இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேபர் லேபர் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் அதில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடோட இந்த த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கிடைக்கிறது என்னென்னா ஒர்க் காஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் காஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க் காஸ்ட் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடா இதில் டென் பர்சன்டேஜ் போடுவோம் அப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பாருங்கள் செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி ஓகே இப்போ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம வந்து போடணும் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் சோல்டு வந்து டென் தௌசண்ட் அப்போ டூ ருபீஸ் பர் யூனிட்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் வர்றது தான் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது காஸ்ட் இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ்னா காஸ்ட்டில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி இன்ட்டு வந்து சேல்ஸு அப்போ காஸ்ட் எவ்வளோனா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ எயிட்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூ தேர்ட்டி செவன் நைன் தேர்ட்டினா நமக்கு தேவை ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளோ போட்டோம்னா பாருங்கள் நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பை எயிட்டி எயிட்டின்றது எப்படி வந்து தெரியுதா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர்றது தான் சேல்ஸ் ஃபார்ட்டி ஓகே ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா மிஸ் குமார் அண்ட் கோ has furnished the following information from its cost record in respect of job number 303 material 4000 wages pathinga department x department y and z and moonu department ku kuduthirukanga 60 hours 40 hours 20 hours idu pathinga 3 per hour 2 per hour and 5 per hour overhead expenses for these three department were estimated as follows ஓகே வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்க்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் இது அமௌண்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் லேபர் ஹாஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒய்க்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லேபர் ஹாஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஜட்டுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லேபர் ஹாஸ் ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் எஸ்டிமேட்டட் அட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார் டென் தௌசண்ட் ஒர்க்கிங் ஹாஸ் ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எவ்வளோக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஒர்க்கிங் ஹாஸ்க்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் you are required to calculate the cost of job 303 and calculate the price to give a profit of 25% on selling price profit pathinga 25% on selling price en solliranga ipo
வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹார்ஸ்க்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ ஒரு ஹார்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஒன்னு இந்த சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ்க்கு இந்த பர்டிகுலர் ஜாப்க்கு எவ்வளோ ஹார்ஸ் சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ் தான் இல்லையா டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் ஓடுது அப்போ சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ்க்கு எவ்வளவுன்னு போடுறோம் அப்போ சிக்ஸ்டி ஓகே அதே மாதிரி த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி எயிட்டி அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ ட்வெண்ட்டி எயிட்டி ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்துருச்சு இதுதான் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் இப்போ ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு டென் தௌசண்ட் இப்போ நமக்கு ஆக்சுவலி இங்கே எத்தனை ஹாஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தான் அப்போ மொத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் அப்போ டிவைட் பண்ணோம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் ஹார்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு தான் வேணும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு போட்டோம்னா டூ ஃபார்ட்டி வருது ஓகே இப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர தான் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அதாவது டோட்டல் காஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் இருக்குது அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன்டி ஃபைவ் ஏன் செவன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ஸோ இதில் நிறைய ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் சேல்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ் இன் டூ அ ப்ராசஸ் அட் அ காஸ்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி த டோட்டல் அடிஷ்னல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் பை த ப்ராசஸ் இஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி டூ of the units introduced 10 percentage are normally spoiled in the course of manufacture they possess scrap value of rupee 20 paise each owing to an accident only 40 units are produced prepare the process account in the problem that is specifically ide problem me nareye vaati ketirukanga okay yes ipo pollama 50 units 50 rupees ki introduce panirukanga appa units liyum 50 amount column liyum 50 அப்புறம் இதுக்கு அடிஷ்னல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ அதுவும் போட்டுக்கலாம் டெபிட்டில் தான் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் இருக்குது நார்மல் லாஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டால் ஃபைவ் அது எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணுறாங்க ஸ்க்ராப் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பைசே அப்போ ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி பைசேன்றது ஒன்று ஓகேவா ஆனால் இந்த யூனிட்ஸ் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் தான் அவுட் புட்டாக வருது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மல் லாஸ் ஓகே ஃபிஃப்டி இங்கே டோட்டலாக யூனிட்ஸ் காலமில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் குறையுது அதுக்கு பேர் என்னென்னா அப்நார்மல் லாஸ் ஓகே இப்போ இந்த அப்நார்மல் லாஸோடுது யூனிட்ஸ் நமக்கு ஃபைவ்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இதோட அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபார்முலா தான் அது என்னென்னா இந்த எயிட்டி டூ மைனஸ் இந்த நார்மல் லாஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி மைனஸ் நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் ஃபைவ் ஓகே பாருங்கள் எயிட்டி டூ மைனஸ் ஒன்னா ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ இந்த அப் நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் ஃபைவ் போட்டோன்னா நைன் ருபீஸ் கிடைக்குது அப்போ இங்கே அப் நார்மல் லாஸ்ன்றது நைன் ஓகே இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணோன்னா வர்றது தான் இந்த ஃபினிஷ் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ எயிட்டி டூவில் டென் போயிடுச்சுன்னா செவன்டி டூ ஓகேவா அப்போ இது ரேட் பா யூனிட் நமக்கு வேணும் அப்போ செவன்டி டூ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி இங்கே நைன் பை ஃபார்ட்டி இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் வரும் ரேட் பை யூனிட் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் புரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா கேல்குலேட் பிவி ரேஷியோ வேரியபிள் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் சேல்ஸ் இருக்குது ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது பிவி ரேஷியோ வேரியபிள் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல்ல பிவி ரேஷியோவோட ஃபார்முலா என்ன பிவி ரேஷியோ contribution by sales okay contribution எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட சேல்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஓகே இன்னொரு ஃபார்முலா கூட இருக்குது பிரேக்
பிவி ரேஷியோவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கு சேல்ஸ் மைனஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ நமக்கு தேவை கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சேல்ஸ் இன்ட்டு பிவி ரேஷியோ போட்டோம்னா கான்ட்ரிபியூஷன் கிடச்சிரும் இப்போ சேல்ஸ் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா அண்ட் பிவி ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது அப்போ இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் கிடச்சிருச்சு அப்போ சேல்ஸ்லேருந்து கான்ட்ரிபியூஷனை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் கிடச்சிரும் எயிட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேரியபிள் காஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஓகேவா இப்போ ப்ராஃபிட் வேணும் இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இருக்குது கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது கான்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் பாருங்கள் அண்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் நைன் தௌசண்ட் தான் ப்ராஃபிட் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க்கில் ஓகே இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இந்த கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட டென் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் எப்படி போடணுன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங் 